Xin được kính chào quý vị cùng quay trở lại với kênh youtube Lan Thành Nha Trang Kính thưa quý vị, năm 2024 là một năm đánh dấu một cái cột mốc rất là vĩ đại của thành phố Nha Trang với 100 năm lịch sử Cho dù quý vị đã có dịp chiêm ngưỡng nhiều danh lam thắng cảnh trên trái đất hay ghé qua các miền vịnh của Việt Nam cũng sẽ không hết ngạc nhiên trước nét đẹp hoang sơ của các miền vịnh Việt Nam vịnh nằm trong top 10 của Việt Nam để vinh danh những di sản thiên nhiên danh làm thắng cảnh và sinh thái của vịnh xin thưa quý vị vịnh Nha Trang thành phố Nha Trang xưa thời Pháp thuộc Nha Trang được coi là một tỉnh lỵ của tỉnh Khánh Hòa các cơ quan chuyên môn của các chính quyền thuộc địa như tòa công xứ giám binh nhà thương chánh bưu điện đều đặt tại Nha Trang Tuy nhiên các cơ quan Nam Triều như Vinh Quang Tuần Vũ án sát coi về hành chính tư pháp lãnh binh coi việc trật tự trị an vẫn đóng ở thành cổ Duy Khánh cách Nha Trang 10 cây số về phía Tây Nam lịch sử thành phố Nha Trang từ năm 1653 đến giữa thế kỷ thứ 19 Nha Trang vẫn là một vùng đất còn hoang vu và nhiều thú dữ của thuộc Hà Bạc huyện Vĩnh Sương Phủ Duyên Khánh chỉ qua hai thập niên đầu thế kỷ 20 bộ mặt Nha Trang đã thay đổi nhanh chóng với nghị định ngày 30 tháng 8 năm 1924 của toàn quyền Đông Dương Nha Trang trở thành một thị trấn thị trấn Nha Trang hình thành từ các làng cổ Sương Huân Phương Câu Vạn Thạnh Phương Sài Phước Hải đến nghị định ngày 7 tháng 5 năm 1937 của toàn quyền Đông Dương Nha Trang được nâng lên thị xã lúc mới thành lập thị xã Nha Trang có 5 phường phường Xuân Hưng là phường đệ nhất phường Câu là phường đệ nhị Vạn Thạnh là phường đệ tam phường Sài là phường đệ tứ và Phước Hải là phường đệ ngũ ngày 27 tháng 1 năm 1958 chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành nghị định 18 bãi bỏ quy chế thị xã chia Nha Trang thành hai xã là Nha Trang Đông và Nha Trang Tây thuộc quận Vĩnh Sương ngày 22 tháng 10 năm 1970 sắc lệnh số 132 của chính quyền Sài Gòn lấy hai xã Nha Trang Đông Nha Trang Tây và các xã Vĩnh Hải Vĩnh Phước Vĩnh Trường Vĩnh Nguyên các ấp Phước Hải xã Vĩnh Thái Vĩnh Điềm Hạ xã Vĩnh Hiệp Ngọc Thảo Ngọc Hội Lư Cấm xã Vĩnh Ngọc thuộc quận Vĩnh Sương cùng các hải đảo Hòn Lớn Hòn Một Hòn Mung Hòn Miễu Hòn Tầm để tái lập thị xã Nha Trang tỉnh lỵ tỉnh Khánh Hòa thị xã Nha Trang chia làm hai quận quận 1 và quận 2 quận 1 gồm các xã Nha Trang Đông Vĩnh Hải Vĩnh Phước các ấp Ngọc Thảo Ngọc Hội và Lư Cấm thuộc xã Vĩnh Ngọc ấp Vĩnh Điềm Hạ thuộc xã Vĩnh Hiệp quận 2 gồm các xã Nha Trang Tây Vĩnh Trường Vĩnh Nguyên kể cả các đảo Hòn Tre Hòn Một Hòn Mung Hòn Tầm ấp Phước Hải của xã Vĩnh Thái tiếp đó nghị định số 357 ngày 5 tháng 6 năm 1971 chia thị xã Nha Trang thành hai khu phố quận 1 có các khu phố Vĩnh Hải Vĩnh Phước Ngọc Hiệp Vạn Thạnh Duy Tân quận 2 có các khu phố Vĩnh Nguyên Vĩnh Trường Phương Sài Tân Phước Tân Lập Phước Hải đến nghị định số 553 ngày 22 tháng 8 năm 1972 đổi các khu phố thành phường nghị định số 444 ngày 3 tháng 9 năm 1974 sắp nhập các đảo Hòn Một Hòn Cậu Hòn Đụng Hòn Chóp Vung Hòn Đỏ vào phường Vĩnh Hải quận 1 và Hòn Ngọc phường Vĩnh Nguyên quận 2 thị xã Nha Trang ngày 6 tháng 4 năm 1975 Ủy ban quân quản Khánh Hòa chia Nha Trang thành ba đơn vị hành chính quận 1 quận 2 và quận Vĩnh Sương tháng 9 năm 1975 hợp nhất hai quận quận 1 
và quận 2 thành thị xã Nha Trang ngày 30 tháng 3 năm 1977 theo quyết định số 391 của Hội đồng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thị xã Nha Trang được nâng lên cấp thành phố trực thuộc tỉnh và là tỉnh lỵ tỉnh Phú Khánh bao gồm hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa hiện nay phần đất bảy xã của huyện Vĩnh Sương trước đây là Vĩnh Thái, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Lương, Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương được cắt ra khỏi huyện Khánh Sương, sắp nhập vào thành phố Nha Trang. Quyết định số 54 ngày 27 tháng 3 năm 1978 thành lập xã Phước Đồng thuộc thành phố Nha Trang. Ngày 1 tháng 7 năm 1989 tái lập tỉnh Khánh Hòa từ tỉnh Phú Khánh cũ. Nha Trang là tỉnh lỵ của Khánh Hòa. Ngày 22 tháng 4 năm 1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận thành phố Nha Trang là đô thị loại 2. Kính thưa quý vị, và tiếp theo là phần hoài niệm về Nha Trang, một thời săn cát của những anh, những chú đã từng sinh sống thời trước năm 1975 tại thành phố Nha Trang với niềm đam mê đá banh và không bao giờ quên được những cái khoảnh khắc cũng như là những thời niên thiếu của mình Nha Trang một thời săn cát đây là một bài viết của chú Hồ Văn Tâm một thành viên trong nhóm Nha Trang ngày xưa trên Facebook ở miền Thùy Dương Cát Trắng trước đây Đa số các sân đá banh đều không được trồng cỏ Mà chủ yếu trên sân chỉ là cát Cỏ dại mọc tự nhiên và gai ít hầu Sân vận động chính của thành phố Nha Trang chỉ toàn phủ cát trắng Sân của trường Hạ Sĩ quan Đồng Đế hoặc sân Bình Tân Vừa có các biển, vừa có gai lẫn cỏ hoang Sân của các chủng viện chung quanh khu vực Hoàng Trồng Thì không những chỉ có các biển mà lại còn được điểm tô lấp lánh bằng những vỏ ốc vụn và những mảnh san hô nhỏ. Sân của Bộ Tư lệnh 100 tiếp vận Đại Hàng ở chân đèo Rồ Rì thì toàn là đất nện chai cứng. Sân bóng sớm cồn ở gần cửa sông Cái chỉ là một bãi cát bồi khi thủy chiều rút xuống với bao thứ rác rưởi nằm ngổn ngang chung quanh. Sân lòng chảo Duyên Khánh hay sân vỏ cạnh lại được cải tạo từ mấy thứ ruộng khô cằn không còn sử dụng được còn sân vận động võ tánh sân đá banh duy nhất của trường công lập ở thành phố miền Duyên Hải thời bấy giờ thì chỉ là một tập hợp của đủ thứ vật liệu xây dựng như các biển sỏi đá dâm và đất mềm thế nhưng có ai biết rằng trên những mặt sân hoang sơ không có một cọng cỏ nào được trồng này để in đậm biết bao dấu dày của các học sinh mê đá banh và cũng chính từ những mặt sân không đúng tiêu chuẩn ấy nhiều thế hệ cầu thủ bóng tròn tài năng của Nha Trang đã xuất hiện chúng ta hãy cùng nghe kể những kỷ niệm vui buồn bên lề sân bóng của các cầu thủ học sinh nghe giới thiệu một vài đội banh cùng những danh thủ một thời của làng Túc Cầu thành phố biển nghe chuyện kể về thủ môn số 1 châu Á Phạm Văn Rạng xem lại một vài hình ảnh của đội bóng có học sinh võ tánh tham gia và bây giờ trong bối cảnh sôi động và âm thanh hò reo vang dội của hàng trăm khán giả đứng quanh sân các sân vận động không có một cọng cỏ nào được trồng của thành phố biển chúng ta hãy cùng nhớ lại những kỷ niệm của nha trang một thời sân cát chú thích ảnh đội bóng tròn võ tánh vô địch học sinh tỉnh khánh hòa dự tranh vòng chung kết giải vô địch học sinh vùng 2 chiến thuật gồm 4 đội khánh hòa tuyên đức bình thuận và ninh thuận đá loại trực tiếp tại Phan Rang năm 1969. Hàng trước từ trái sang phải, Chi áo trắng, hậu vệ Nguyễn Văn Chiến, tiền vệ Lư Quang Đức, thủ môn Hùng, hậu vệ Thạch, trung phong Ngô Lam, tiền đạo Tâm, thầy Ngụy Như Bàn làm huấn luyện viên. Hàng sau, tiền đạo Nguyễn Văn Lễ áo trắng tiền vệ Hoàng, tiền đạo Cao Hữu Nhân, hậu vệ Thế 
tiền vệ Trần Văn Bô. Thầy Nguyễn Như Bàn phụ trách môn thể dục và đồng thời cũng là huấn luyện viên các đội tuyển thể thao của trường Võ Tánh. Nhớ những giờ học vui được thầy hướng dẫn, một cựu học sinh đã viết về môn thể dục thì học đường ở Việt Nam không chú trọng mấy nhưng lúc bấy giờ trường võ tánh có thầy Nguyễn Như Bàn tên là lạ nên dễ nhớ vốn là một huấn luyện viên nổi tiếng của ti thanh niên tỉnh Khánh Hòa phụ trách thầy rất tận tình cho nên đứa nào cũng không dám bỏ những buổi tập dường như hai lần một tuần khi thì ở vận động trường gần trường khi thì ở bãi biển Nha Trang Thông thường thì đứa nào cũng ở trần Chỉ mang một cái quần đùi Xếp hàng làm những màn vương vai hít thở Nhảy tại chỗ Leo dây thần lên đến đà gỗ Hay chạy một vòng xung quanh sân vận động của trường Theo tiếng súp lê của thầy Những lần tập thích nhất vẫn là ở bãi biển Nha Trang Bởi vì có các lớp của các em gái để nhất cấp ra tập gần đó Thay hồ đứng xa chỉ chỏ chọc ghẹo cười đùa thỏa thích cùng với các vị giáo sư và huấn luyện viên khác thầy Nguyễn Như Bàn đã đóng góp công lớn trong việc phát hiện và đào tạo các tài năng bóng đá để sau này những học sinh tài hoa ấy lại có vinh dự được khoác áo các đội bóng lớn những cầu thủ nổi tiếng xuất thân từ trường Võ Tánh có thể kể đến như Cù Sinh Trung Phong ở đội tuyển Việt Nam tổng tham mưu và hải quan trong nhiều năm liền khi rời ngôi trường Võ Tánh vào Sài Gòn để theo nghề cầu thủ Anh đá cho các đội hạng danh dự của Tổng cục Túc Cầu Việt Nam Với thể lực dồi dào và sung mãn như Trung Phong Tiết Anh của đội không quân Anh có lối đá rắn, không ngại va chạm Kết hợp một kỹ thuật chè người xuất bóng ghi bàn điêu luyện Đặc biệt, anh có mặt trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam Cùng với Hồ Thanh Cang Nguyễn Văn Mộng, Võ Bá Hùng, Lê Văn Tâm, Cù Hè Trong chiến thắng oanh liệt trước đội tuyển Nhật Bản 2-0 Trong khuôn khổ vòng loại World Cup năm 1974 Tại Seoul, Đại Hàn vào tháng 5 năm 1973 Lưu Văn Thành, Thanh niên Nha Trang Hội tuyển học sinh Việt Nam Công Chánh, Võ Khoa, Thủ Đức Hội thúc cầu huấn luyện viên Thanh niên Sài Gòn Sư đoàn 9 Sa Đéc Thanh niên dân sự Nha Trang Sư đoàn 1 Không quân Đội thúc cầu quân khu 1 Hội tuyển Nha Trang Tuyển Phú Khánh Chương tư Thanh niên Nha Trang Võ Khoa Thủ Đức Nguyễn Xuân Sơn Tả Biên Nổi tiếng ở các đội công chánh Quang Thuế Sài Gòn Thanh niên Nha Trang Trần Quý Cáp, Hội tuyển Khánh Hòa, tuyển Phú Khánh, cựu tuyển thủ Nha Trang Ngô Lam, trung phong xuất sắc của đội tuyển Võ Tánh trong nhiều năm liên tục Bộ ba Chiến, Bô, Lam là những tên tuổi sáng chói về tài năng và tác phong trên các sân bóng ở thành phố biển Từ giữa thập niên 60 cho đến sau năm 1975 Ngân hàng Sài Gòn, Thanh niên Nha Trang Truyền tin Hạ sĩ quan Đồng Đế Không đoàn 62 Tuyển Khánh Hòa Tuyển Phú Khánh Thanh niên quận 1 Sao Việt Giao thông vận tải Là những đội anh đã tham gia thi đấu Trần Văn Bô Tiền vệ trung tâm không thể nào thiếu được Của các đội bóng truyền tin Hạ sĩ quan Đồng Đế Thanh niên quận 1 Thanh niên Nha Trang Tuyển Khánh Hòa Tuyển Phú Khánh cựu tuyển thủ Nha Trang Nguyễn Cửu Hồng Công Chánh Lưu Phép Thanh niên Nha Trang Hội tuyển Nha Trang Công Chánh Nha Trang Quang Trung Thanh niên dân sự Nha Trang Tuyển Khánh Hòa Tuyển Phú Khánh Huỳnh Chép Thanh niên Nha Trang Hội tuyển Nha Trang Tôn Thất Vi Trần Quý Cáp Không đoàn 62 Nguyễn Văn Hoàng Công Chánh, Thanh niên Dân sự Nha Trang, Hạ sĩ quan Đồng Đế, Nguyễn Văn Chiến, Truyền tin, Hạ sĩ quan Đồng Đế, Tuyển Khánh Hòa, 
Tuyển Phú Khánh cựu tuyển thủ Nha Trang Nguyễn Văn Sự thủ môn các đội tuyển thanh niên Nha Trang Công Chánh Trần Quý Cáp cùng nhiều cầu thủ khác nữa sau này nhiều cầu thủ xuất thân từ trường Võ Tánh cũng đã khẳng định tên tuổi của mình qua màu áo của các đội tuyển ở thành phố biển như Công Chánh do ông Trương Đôn Diều Dắt Quang Trung do ông Mỹ Kim chủ tiệm vàng ở góc đường Phan Bộ Châu Độc Lập Diều Dắt Kim cầu thủ Lê Quý Đôn do Bảo Hoành Diều Dắt hay Trần Quý Cáp do ông chủ nhà may Anh Minh trên đường Trần Quý Cáp đỡ đầu để tiếp các đội bóng ở Sài Gòn ra đấu giao hữu và các chiều cuối tuần chú thích hình ảnh hàng tiền đạo đội võ tánh quần trắng số màu đen gồm tấn số 11 hào số 8 hòa số 4 tâm số 10 đang uy hiếp khung thành đối phương trong trận khai mạc giải bóng tròn trong tuần lễ sinh hoạt học đường tỉnh Khánh Hòa năm 1972 trên sân vận động Bình Tân Nhắc đến những cầu thủ học sinh vào những ngày giữa thập niên 1960 thì có lẽ ai cũng biết đến tiền vệ Trần Văn Bô Anh học ở Võ Tánh cùng với Ngô Lam từ năm đệ thất đến năm đệ ngũ thì trường sắp xếp lại các lớp học ai chọn Pháp Văn làm sinh ngữ chính thì vào lớp đệ ngũ 1 ai chọn Anh Văn thì được phân vào các lớp đệ ngũ 3 đến đệ ngũ 5 Bô về lớp đệ ngũ 4 với Ngô Lam và Nguyễn Văn Chiến những người yêu thích môn bóng tròn gặp bạn cùng chí hướng nhóm này thường tụ tập đá banh nhiều hơn là học có một lần trong giờ học Anh Văn cô giáo hỏi một nhóm học sinh cùng một câu hỏi sau này bạn thích làm nghề gì thì bồ đã giống dạc trả lời tôi muốn trở thành một cầu thủ bóng tròn trong lúc ai cũng có mộng làm nghề này nghề nọ thì câu trả lời này đã cho thấy sự dũng cảm và niềm đam mê của một học sinh mê đá banh và quả đúng như niềm ao ước suốt cả cuộc đời của anh cũng chỉ gắn liền với sân bóng đá hết làm cầu thủ thì làm huấn luyện viên hết làm nghề huấn luyện thì làm người cổ động với một nền tảng thể lực sung mãn Trần Văn Bô thường đá bao sân và có sức càng lướt như một máy ủi trên sân cát cũng như trong cuộc sống đời thường bao giờ anh cũng hết mình vì đồng đội nhớ có lần Bô rủ một số anh em trong đội võ tánh xuống đá giao hữu với thanh niên địa phương ở bãi cát bồi giữa sớm cồn và sớm bóng vì sân bóng được bao bọc chung quanh bởi nước biển nên phương tiện duy nhất để ra sân là phải đi thúng chai nếu không muốn lội nước với ưu thế của dân đi biển bô lội nước vừa bơi vừa đẩy thúng chai đưa anh em cầu thủ ra sân khi mặt nước chung quanh rắc rưởi vẫn nổi lên bền thấy cảnh này mọi người nhợn quá nhưng bô nhà ta vẫn thản nhiên đưa tay gạt những vật thể vừa quen vừa lạ ra khỏi rồi tiếp tục đẩy thúng đưa bạn bè ra sân cho kịp giờ khai mạc trận đấu hứa hẹn nhiều sôi nổi được cư dân ven biển mong đợi học sinh Nha Trang gặp thanh niên sớm cồn sau này mỗi lần nhớ lại đoạn đường đưa đến bãi cát được dùng để đá banh hôm ấy chúng tôi lại thấy tức cười một kỷ niệm thật khó quên trong những ngày đá banh trên sân các biển ẩm ướt hồi ấy trong đội sớm cồn có một cầu thủ tên là Bi rất là đô con răng bịt vàng sáng chóe và đá săn các biển rất hay mỗi lần anh đi bóng tấn công là cả hàng phòng thủ đối phương chới với hôm đó đội học sinh thắng nhưng khi về nhà thì ống quyển đứa nào cũng rướm máu do các biển ẩm ướt ở banh chạm vào mà hồi chiều mãi ham đá nên không thấy đâu tưởng cũng cần biết thêm là ngoài những khu dân cư nổi tiếng về đá banh như Trần Quý Cáp Tân Quang sớm mới bến chợ Xuân Huân thì sớm cồn cũng đã kịp ghi tên mình vào bản đồ nhân sự bóng đá của thành phố biển với những hảo thủ như ông thần nước mạng tên Diệm của hội tuyển thanh niên Nha Trang vào đầu thập niên 1950 tiền vệ tài hoa Nguyễn Văn Úc ở đội công chánh ở thập niên 60 
hậu vệ Nguyễn Văn Ngỗ của Không đoàn 62 và tiền vệ Trần Văn Bô của Võ Tánh ở những ngày sau đó. Chú thích hội tuyển Nha Trang ngày 19 tháng 2 năm 1956. Hàng ngồi từ trái sang phải. Trương Lê Kim Thắm Quyền Thủ Môn Chắc Năm Mọi Hàng đứng từ trái sang phải Ông Long Diều Dắt Lê Kim Năm Thủ Quân Dưa Nguyễn Văn Úc Dụng Lư Văn Thành Ta Ông Giàu Diều Dắt nay tôi đến nha trang nghe sóng biển xa tìm lại thơ năm xưa trên cát vàng trời mây xanh ngát cánh diều treo gió tuổi thơ nha trang dấu yêu ước bao nhiêu ước mơ Ngày xưa yêu dấu Nha Trang ôm ấp tình tôi Thủy dương ca trắng vi vu trong nắng vàng Hàng dừa nghiêng bóng lao xa đôi mắt tìm nhau Tiền sóng êm dù lời tình thiết tha cha thắp ba in bóng bên trời nha trang hòn trông in giống tay ai cô tiên nghiêng mình nhìn mây trắng xóa tóc nghe ngàn năm sóng vô nha trang tháng ngày yêu dấu bên người khi xa nỗi lòng nhung nhớ đầy vơi cây ngô dạ tràng xe cát trắng sóng vẫn muôn đời ngân cao hát nhà trang chiều nay tôi đến nhà trang buôn nắng hoàng hôn gặp gương mây trắng lang thang đôi cánh diều gửi niềm thương nhớ bâng khuâng con sóng trào dâng tìm đâu cho thấy đâu hình bóng ngày xưa ôm ấp tình tôi vì dương ca trắng vi vu trong nắng vàng hàng dừa nghiêng bóng là sao đôi mắt tìm nhau biển sóng êm dù lời tình thiên tha nhà trang thắp ba in bóng bên trời nhà trắng hòn trông in dấu tay ai cô tiên nghiêng mình nhìn mây trắng xoa tóc nghe ngàn năm sóng vô nhà trắng tháng ngày yêu dấu bên người Xa, nỗi lòng nhung nhớ đầy vơi, ngày.
thấy ngô già tràn xe cát trắng song vẫn muôn đời ngân câu hát nhà trang chiều nay tôi đến nhà trang buôn nắng hoàng hôn gặp ngưng mây trắng lang thang đôi cánh diều trời niềm thương nhớ mừng quân con sóng chào dâng tìm đâu chưa thấy đâu hình bóng ngày xưa tìm đâu chưa thấy đâu hình bóng ngày xưa